ടാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ തിയറിയും കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ആർ ബി വാല്യൂ ബേസിക് സർക്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സർക്യൂട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ തിയറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഈ ആർ ബി എന്ന വാല്യൂൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഈ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൽ കാണാം ഐ സി മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കാണാം ആ വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയാംസ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എഫ് ഇ വാല്യൂ കറണ്ട് ഗെയിം അത് നൂറ്റി പത്ത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ നയൻ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് കാരണം അക്കുറേറ്റായിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആർ ബിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് അക്കുറസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വി സി അതായത് വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിന് അക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാക്സിമം വരെ പോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാണാൻ കഴിയും വി ഇ ബി എമിറ്റർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് എമിറ്റർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻസ് ഡാമേജ് ആവും അതുപോലെ വി ബി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതായത് മാനുഫാക്ചർ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിൽക്കൺ എല്ലാ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഒന്നും സിൽക്കൺ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി കൊണ്ടായിരിക്കും ഡോപ്പിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് എനർജി എക്സൈറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ വി ബി സാറ്റ് ഈ വി ബി എസ് സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് മിനിമം ഈ ഒരു ബേസിലേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓണാവും അതിനുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ആണത് ഒരു മിനിമം വോൾട്ടേജ് ആണത് സാച്ചുറേഷൻ മീൻസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ ഒരു വോൾട്ടേജിങ്ങിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ റിലേഷൻ കാണാം ആർ ബി സിക്കൽ വി ഇൻ മൈനസ് വി ബി ബൈ ഐ ബി അപ്പോൾ ഐ ബി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഐ സി ബൈ ബീറ്റ ബീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഈ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയാംസ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു കളക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയാംസ് ആണ് കളക്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് കറ മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയാംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊതുങ്ങി അതിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പേഴ്സിൽ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചോദിച്ചാൽ ഈ കറക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ഇ വാല്യൂൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ മീൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് നമ്പേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഐ സി മാക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയാംസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മില്ലിയാംസ് ആണ് അത് വേണ്ടത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് എൽ ഇ ഡി ട്വൻറ്റി മില്ലിയാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ സിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ സോറി ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോലെ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയാംസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയാംസ് എടുത്തു മാക്സിമം അത്ര പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തതാണ് ഒരു ഒരു ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഐ ബി സിക്കലു ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻ വൺ നയൻറ്റി വൺ ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ആ
ബേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് എമിറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വോൾട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പകരം ദാ ഈ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സർക്കിളിൽ കാണാൻ കഴിയും സെയിം ആണ് സോഴ്സ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഓൺ ആവും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഓംസ് റെസിസ്റ്ററും ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അയ്യും പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും വിത്തൊരു എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടാക്കിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് സോഴ്സ് എടുക്കാതെ ഈ മുകളിലത്തെ സർക്യൂട്ട് പോലെ സെപ്പറേറ്റ് സോഴ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാനൊരു സെയിം സോഴ്സ് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്ത് കാരണം സോഴ്സ് അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല റെഡ് ഈ എൽ ഇ ഡി റെഡ് എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിലൂടെയുള്ള ഒരു കറണ്ടും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ടു ട്വൻറ്റി ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രഡ് ബോർഡിൽ കാണാം ഇതാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേസ് കണക്ഷൻ ഈ ഒരു ബേസ് ഈ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു ബേസിനും എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരുമ്പോഴേ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുള്ളൂ സാച്ചുറേഷനിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മീൻസ് ഞാനിവിടെ ബേസ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടതാണ് ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഷോർട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിലോട്ടൊരു ബേസ് എമിറ്റർ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വരികയുള്ളൂ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അതായത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കളക്ടറിനെയും എമിറ്ററിനെയും അക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു സ്വിച്ച് ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ച് എങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒരു റീഡ് കാണിക്കും സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ കേസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ അക്രോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ സ്വിച്ച് നല്ല രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് അക്രോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും കാരണം വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ വോൾട്ടേജ് അവിടെ മീൻസ് അവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും സീറോയിലോട്ട് എത്തും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും കൂടി ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചൊക്കെ കണക്ട് സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മളെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഇത് കാണാൻ കഴിയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സംതിങ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ബേസിനും സോറി എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് ഇൻ്റേണലി ഓൺ ആവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻറ്റേണലി ഓൺ ആവുന്നത് ത്രൂ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ വഴി മീൻസ് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓൺ ആവുന്നത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി എന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഇത് ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കളക്ടറിന് എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ ആറിന് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ ആറിന് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നോക്കി നേരത്തെ കണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ബേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ഹാപ്പൻ യാ അപ
ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വേവ് എടുത്ത് വേവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് സോറി ഇത് ഓൺ ആണ് ഇത് ഓഫ് ആണ് ഇതിനൊരു ഹയർ ലെവലും ലോവർ ലെവലും ഉണ്ട് ഹയർ ലെവലിൽ ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ലോവർ ലെവലിൽ സീറോ വോൾട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിത് ബേസിലോട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ബേസിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു അതുതന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ടിൽ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവുന്നു ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പാർട്ടിൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവുന്നു അപ്പം സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേവ് വേവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വേവിൻ്റെ പിടുത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഓൺ ആവുന്ന ഡ്യൂറേഷനും ഓഫ് ആവുന്ന ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു സർക്യൂട്ടും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചിങ് ബേസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതൊരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസിക് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ഓൾഡാണ് കുറച്ച് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് ഹൈ ലെവലിനൊന്ന് ലോ ലെവലിനൊന്ന് മീഡിയം ലെവലിനൊന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇഷ്ടമനുസരണം പോലെ അപ്പം ഇതുപോലെ സർക്യൂട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നെറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിച്ചത് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ മോട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ സ്വിച്ചിങ് ആണ് അപ്പം സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൾറെഡി ഇത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൽ ഇ ഡി എൽ പേ കത്താൽ മതി അതാ കത്തുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു അംശാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വാട്ടർ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം യെസ് എൽ ഇ ഡി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കത്തുന്നത് കാണാം ഹൈ ലെവൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി കത്തി ഹൈ ലെവൽ ഞാൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ സർക്യൂട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ലളിതമായ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ് ഇത് മൊത്തം ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കുറച്ചും കൂടി സെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു നൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ തോന്നുന്നു ആകെ ഒരു ചിലവ് എന്ന് പറയാൻ പവർ സോഴ്സിനാണ് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് വേണമെന്നൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അതൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ ഒതുക്കാം പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കും അടുത്ത നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മ